సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ సుమన్ టీవీ సినిమా తీయటం యొక్క ఎత్తయితే ఈ రోజుల్లో సినిమాని పబ్లిసిటీ చేసేసి చక్కని ప్రచార వ్యూహంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకెళ్ళటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఆ విధంగా రేపు ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నటువంటి రాజుగారి కోడి పలవ చిత్రం ప్రచార విభాగంలో చాలా దూసుకుపోతుంది రాజుగారి కోడి పలవ టైటిల్ టోల్ రాజుగారి గారు నటిస్తున్నటువంటి ప్రభాకర్ ఈజ్ విత్ మీ అండ్ ద డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ హీరో శివ కోనా ఈజ్ విత్ మీ అండ్ ద హీరోయిన్ నిహా ఈజ్ విత్ మీ ఆ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ముందుగా పరిచయ వాక్యాలు అవసరం లేని ప్రభాకర్ ప్రభన్న ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ప్రభాకర్ కాదు నేను రాజన్న రాజుగారి కోడి పొలావు అది వండి పెట్టింది నేనే దానికి ప్రపంచం అంతా చాలా పేరు వచ్చింది నాకు ఆ సినిమా ద్వారా అందులో వండడం వల్ల రాజుగారి కోడి పొలావు కోసం కొట్టుకు చేస్తుంటారు ఈవెన్ ఒక టైంలో మన అందరం కూడా రాజుగారి కోడి పొలావు అంటే ఎగబడి తినేవాళ్ళం సో అంత ఇష్టపడి తినే ఫుడ్ సో అలాగే ఇష్టపడి ఈ సినిమాను చూడాలని అందరినీ మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ రాజుగారి కోడి పొలాల్లో మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయో ఈ సినిమాలో కూడా అన్ని అన్ని రకాల ట్విస్ట్లు ఉంటాయి అన్ని రకాల మనకు కావాల్సిన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషల్లీ రెగ్యులర్ సినిమాలు ఏదో లవ్ సినిమాలు లేకపోతే జనరల్ ఫ్యామిలీ సినిమాల కంటే ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ కానీ ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఒక కొత్త పాయింట్స్ ఒక కొత్త పాయింట్ వచ్చిందంటే ఎగబడి చూస్తున్నారు జనాలు సో అలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అదే జోనల్లోకి వస్తుంది ఈ సినిమా చాలా బాగా తీశాడు శివ కోణ ఫస్ట్ టైం అన్నట్టుగా లేదు సినిమా అండ్ తను యాక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా తను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా బాగా తీశాడు నా క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు చాలా బాగా వచ్చిందన్న సో రాజుగారి కోడి పొలావు సినిమా అందరూ చూడాలని మా టీంని ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం రాజుగారి కోడి పొలావు దొరకకపోతే అదే ఫ్లేవర్లో ఉన్న ఇంకొకటి తెచ్చుకున్నా కూడా పెద్దగా డిజపాయింట్ అవ్వకుండా మనం హ్యాపీగానే తింటామండి ఈ సినిమాకి మీరు వెళ్ళండి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళినా మీరు డిజపాయింట్ అయితే అవ్వరని నేను మా గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను శివ కోణాలంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలండి ఈ టైటిల్ రోల్ చేయాలని నేను అడిగినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి కంటే కూడా వాళ్ళు ఇలా ఒక చేస్తున్నాము అని అనగానే నన్ను టైటిల్ రోల్ అనుకుని వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఒక పక్క నా మీద అభిమానం అయినా ఉండాలి లేదా నేను బాగా చేయగలను నమ్మకం అయినా ఉండాలి లేదా నేను నచ్చిన నా దగ్గరికి వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇంక ఏ విషయాన్ని ఎంక్వైరీ చేయని అవసరం లేదు ఇమీడియట్గా ఓకే చెప్పాను అన్న ఈ మూడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సో అలాగే వాళ్ళు నన్ను అంత గౌరవించి అంత బాగా చూసుకొని క్యారెక్టర్ బాగా చేసి కరెక్ట్గా అన్న టైంకి ఫినిష్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా కరెక్ట్గా డబ్బులు ఇచ్చి పంపించారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో శివ తన మంచి డాన్సర్గా తెలుసు నాకు చూశాను కొన్ని వీడియోస్ తనవి సో యాక్ట్ చేయడం అని ఫస్ట్ యాక్టర్ నేను అనుకోలే నేను నేను షెడ్యూల్లో చేస్తున్నాను సేపు తన యాక్టర్ అనుకోలేదు ఓన్లీ డైరెక్టర్ అనే అనుకున్నా తర్వాత తెలిసింది మెయిన్ హీరో తనే అని ఇందులో సో ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బంచ్ ఉంటారు తనతో పాటు అందరూ అందరూ బాగా చేశారు కుర్రాళ్ళందరూ కూడా నేను వాళ్ళందరినీ ఫోటో చేసినప్పుడు కలిసా సినిమాలో కలవలేదు కానీ ఫోటో చేసినప్పుడు అందరినీ కలిసాను సో మంచి గ్రూప్ యూత్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ తోటి ముందుకెళ్లారు ఒక వంశీ గారి అన్వేషణ సినిమా మీరు గుర్తుందో మీకు అలాంటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అని టెన్షన్ చాలా పెద్ద కంపేర్ నుంచి నేను అదే యాక్చువల్లీ స్లైడ్ డెక్ ఉంటది కదా వంశీ గారి అన్వేషణ ఫస్ట్ పెట్టాను ఎగ్జాక్ట్లీ అన్వేషణ అండ్ ఇది ఫిలిం బై అరవింద్ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు కూడా ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అలాంటి ఫ్లేవర్ లో వెళ్తుంది ఈ సినిమా మధ్యకాలంలో రాలే ఇలాంటివి ఒక సీనియర్ యాక్టర్ గా ప్రభాకర్ పర్ఫామ్ చేయదగినంత వెయిట్ క్యారెక్టర్ లో ఉందా అంటే అలా చూస్తే ఇప్పుడు అలా దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయలేమన్నా నేను ఏదైనా చేస్తాను అనడానికి ఉంటుంది బట్ టైటిల్ రోల్ ఒక వ్యక్తి ఉండాలి తెలిసిన వాడు మంచి ఇది ఉండాలి అదే ప్రభాకర్ చేశారంటే ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ ఇదని కాదు గొప్పగా ఉండే ఛాన్స్ ఉందన్న ముందు ఎలా ఉన్నా అది చేశాక గొప్పగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో వాళ్ళకి ఈజీగా తొందరగా వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నది వస్తుంది సో ఇదైతే జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా వాట్ ఇస్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఫిలిం కోడి పలవ తయారు చేసే వాడిని నా నాకు వైఫ్ ఉంటుంది ఒక డాటర్ ఉంటుంది ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది రివీల్ చేయలేని కొన్ని ట్విస్ట్లు ఉంటాయి సో కమింగ్ టు శివ చాలా ఎనర్జెటిక్ అనిపిస్తుంది ముందు ముఖ స్థుతి కోసం చెప్తున్నాను కాదు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత రియల్
ఏంటి అసలు సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇట్స్ బేసికలీ అంటే చాలా మంది ఫస్ట్ మూవీ అనేసరికి రామ్ కామ్ పిక్ చేసుకుంటారు సో రామ్ ఈ కాంపిటీషన్లో నేను రామ్ కామ్ పిక్ చేసుకుని రామ్ అది రొమాంటిక్ కామెడీస్ లవ్ స్టోరీ పిక్ చేసుకుని అది మనం అసలు మనం ఉన్నామని ఎలా చూపించుకోగలుగుతాం సో అవి ఒక డిఫరెంట్ జాన్రా పిక్ చేసుకుందాం అనేది కాన్షియస్ థాట్ సో అందులోంచి రోడ్ మూవీ తీద్దాం అంటే ఇందాక యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు నేను ఫిలిం బ్యార్ విందు క్షణక్షణం ఐ థింక్ లాస్ట్ డేంజర్ తర్వాత అసలు రోడ్ మూవీస్ లేవు తెలుగులో దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ మూవీ జస్వంశీ గారు చేసిన డేంజర్ సో ఇలాగ ఒక రోడ్ మూవీ తీద్దాం ఇది యుఎస్ లో ప్లాన్ చేసాను ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఎందుకంటే అక్కడ ఫారెస్ట్ లో ఇంకా డెన్స్ ఉంటాయి సో అలా అనుకున్న తర్వాత ఇండియాకి వచ్చి ఆ కూర్గ్ వైనాడు కేరళలో తీసాం ఈ సినిమా అంతా అవన్నీ చూసాక ఐ థాట్ యునో వీ కెన్ రెప్లికేట్ ద సేమ్ లుక్ ఇన్ ఇండియా అని అనిపించి ఇండియాకి మూవ్ చేసాం ఏంటి మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం యూ కాల్ ఇట్ హారర్ జోనర్ ఫిలిం మిస్టీరియస్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పొచ్చు బ్లెండెడ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అదొక్కటి ఇది సూపర్ న్యాచురల్ కంటెంట్ ఏమైనా సూపర్ న్యాచురల్ ఏమి ఏం లేదు ఇట్స్ అ హ్యూమన్ డ్రామా అండి బట్ ట్రైలర్ లో చూస్తే కొన్ని కొన్ని సూపర్ న్యాచురల్ గా ఏదో చేత పళ్ళు రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఐ థింక్ మన ప్రభాకర్ గారితో పాటు కాంప్లిమెంట్ చేసింది శ్రీసుధ గారు శ్రీసుధ అండ్ జబర్దస్త్ నవీన్ మిగతా సిక్స్ పీపుల్ మేము ఎవరైతే ఉన్నామో అందరూ అడవిలోకి వెళ్తారు అక్కడ స్టక్ అవుతారు సో అక్కడ జరిగే మిస్టీరియస్ థింగ్స్ లో హ్యూమన్స్ అంటే మనం సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం ప్రయారిటీస్ మారిపోతూ ఉంటాయి అప్పటి వరకు ఫ్రెండ్స్ అనుకున్న వాళ్ళు ఎనిమీస్ అవుతారు ఎనిమీ అనుకున్న వాడు సడన్ గా వచ్చి మనల్ని సేవ్ చేస్తాడు సో ఇలాగ వీళ్ళ మధ్య జరిగే ఒక హ్యూమన్ డ్రామా ఇది ఇట్స్ నాట్ దెర్ ఇస్ నో సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ అలాగేం లేదు ఇట్ జస్ట్ ప్యూర్లీ హ్యూమన్ డ్రామా విత్ థ్రిల్లర్ ఒక విత్ ట్విస్ట్ చూస్తుంటే ఇందులో రాజు గారి అమ్మాయి చిన్న పాప ఆ పాపే ఒక ఇదిలాగా కనిపిస్తుంటుంది ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ ఆ ఫారెస్ట్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ కి ఆ పాపకి లింక్ ఉన్నది ఆ లింక్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఫారెస్ట్ లో జరిగే ఒక కథకి ఈ రాజు గారి కోడిపలవ చేసుకునే వాడికి లింక్ ఏంటంటే అదే అన్న అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రభాకర్ గారు ఇస్ డూ డూయింగ్ ద టైటిల్ రోల్ అండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ కాస్టింగ్ ఎవరు ఉన్నారు నోటెడ్ పర్సన్స్ నోటెడ్ శ్రీ సుధ గారు ఉన్నారు అండ్ జబర్దస్త్ నవీన్ వీళ్ళంతే మిగతా వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు అంటే ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కానీ దేర్ ఆల్ నాట్ సో ఫేమస్ ప్లేసెస్ అండ్ దట్ వాజ్ మై కాన్షియస్ డెసిషన్ ఆల్సో అంటే ఎందుకంటే థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ లో కొంచెం నోన్ ఫేసెస్ పెడితే కొంచెం గెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతా ఉంటారు సో నాకు కావాలనే అందరినీ కొంచెం అండర్ డాగ్స్ లాగా ఉంచుదాం అలా చిన్న సినిమా కాబట్టి చిన్న వ్యక్తి నాకు ఇంకొక ట్వంటీ లాక్స్ ఇచ్చి పెద్దోళ్ళని పెట్టుకుందాం అని నో తగ్గిని చెప్తాను తెలుగు వచ్చా తెలుగు వచ్చు తెలుగు అమ్మాయి వినా లేదు నేను మరాఠీ మరాఠీ బట్ తెలుగు నేర్చుకున్నావా తెలుగు నేర్చు ఇక్కడ ఉన్నావా యూఆర్ హియర్ చూసారేమో ఆకాంక్ష భద్రి క్యాండీ డానీ ఈషా అండ్ ఫరూక్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ ఒక గ్రూప్ and all of you go into the forest to all of ante forest ani gaadu we were just we just planned oka chinna picnic cheskundam ani ekado vellesi sardaga so ala ante ni journey mem start chestam and dan tarvata em consequences osthe two love concepts anunna each one pairing aru guru aru chinna dark love story aithe untadi there is no straight forward thing in the movie and pradhaniki oka twist untadi okay okay anni grey characters aha అంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎనీ పెయిర్ ఆర్ డూయిట్స్ గట్ ఆర్ రెగ్యులర్ డూయిట్స్ సాంగ్స్ లైక్ యూ పెయిర్ విత్ హూ ఐ పెయిర్ విత్ భద్రి దట్ ఇస్ కునాల్ యూ యూ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ నాకు పెయిర్ ఉంది మూడు పెయిర్లా మూడు పెయిర్స్ నాకు పెయిర్ ఉంది శ్రీ సుధ అందరికీ పెయిర్ ఆ గ్యాంగ్ లో లేని అందుకే మేము కింద నా ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి మిస్ అవ్వకూడదు నాకు పెయిర్ ఉంది నాకు పెయిర్ ఉంది It's a distorted uh, family story. Uh, how about the technical aspect? In this film, the yeah. musical excellence yeah. and the music, the RR is very important. Yeah. Uh, music part, what do you do? So, BGM is Praveen Mani. Hmm. Praveen Mani is the Rahman key programmer. Hmm. And almost 30 years ago, Rahman was in Canada. Hmm. 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 Slumdog Millionaire was the last project. Hmm. 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 So, we have to shoot in the US in the US. డైరెక్ట్ చేసేవాడిని సో అలాగా ఒక ర్యాప్ ఒక కుదిరింది ఈ మూవీ చేసినప్పుడు ఆర్ఆర్ చేయమన్నాను అతను చేశారు అది యూజ్ ప్లస్ అసలు ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ అయితే ఉంటుంది రెగ్యులర్ సౌండ్ కాకుండా సాంగ్స్ 
సాంగ్స్ కూడా అతను టూ సాంగ్స్ కానీ మూవీలో బీజేఎం లాగా వెళ్ళిపోతాయి కథలో వెళ్ళిపోతాయి తప్ప దర్ ఇస్ నో కట్ టు సాంగ్ అండ్ మళ్ళీ స్టోరీలో రావడం ప్రొడక్షన్ ఎలా జరిగింది ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఉండి సినిమా అంతా అబ్జర్వ్ చేయడం సినిమా మీద ఒక ప్యాషన్ తో అబ్జర్వ్ చేయడం తప్ప యూ హ్యావ్ నో గ్రౌండ్ ప్రాక్టికాలిటీ ఎలా అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిలిం మేకింగ్ అక్కడ అమెరికాలో యూ మెట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద వే ఆఫ్ మేకింగ్ దేర్ ఇక్కడ ఎలా అనిపించింది అంటే నేను ఫస్ట్ ఇది చేసే ముందు ఒక ప్రాక్టీస్ కోసం ఇంక ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం చేశాను ఫార్టీ మినిట్స్ లెంత్ ఉండదు బట్ సేమ్ యూనియన్ వీళ్ళతోనే ఎలా ఉంటది వీళ్ళతో యూనియన్ అంటే ఏంటి బేటాలు అండి ఈ టెక్నాలజీ అంతా తెలుసుకుని ఫస్ట్ కాల్ షీట్లు ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అని సో వేస్టేజ్ అనిపించింది బట్ నో ఇది స్ట్రాంగ్ గా ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ అందరూ మనకు మళ్ళీ హెల్ప్ చేస్తారండి మనం లెటర్జీ గా ఉంటే మనకి అలాగే టీమ్ తగులుతుంది ఎంత బడ్జెట్ లో చేయగలిగే సినిమా యా నెంబర్స్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సి లో చేసామండి అంటే ఇంక్లూడింగ్ ద ఫైనల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ ఇలా అవుట్పుట్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో సినిమా చేయటం అనేటువంటి త్రీ హెల్దీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా చేసినా సరే ఇది ఒక కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటే ఐదారు కోట్లు ఏడింది కోట్ల సినిమాలు తీసేస్తే అసలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయట ఒక చిన్న మార్కెట్ ఉండదు ఎలాంటి సెలబులిటీ ఉండదు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు ఇది ఉంది ఈ సినిమా చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది మీరు సిక్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ అంటే నమ్ముతారు ఒకటి కూడా సోనీ కెమెరాస్ కానీ ఏం పెట్టలేదండి అన్ని రెడ్ జమ్ని రేంజర్ జమ్ని మళ్ళీ కెమెరామెన్ కూడా చాలా బాగా తీసారు సినిమాని ఎవరు కెమెరామెన్ పవన్ గుంటుకు అని అతను ఫస్ట్ మూవీ అతను ఫస్ట్ మూవీ నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశారు ముందు సో సేమ్ బేసిక్ ఆ బ్యాచ్ అందరినీ మళ్ళీ కైండ్ ఆఫ్ దీనికి క్లాస్ టైటిల్ పెట్టి ఉంటే ఏదో ఎన్ఆర్ఏ కూడా సినిమా తీసాడు అన్నట్టు అది చాలా క్యాచ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ట్రైలర్ చూస్తే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ గుడ్ నేహా హౌ యూ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ ది డూయింగ్ ది క్యారెక్టర్ వెరీ మచ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అ స్మాల్ హాలిడే మీ ఇంతకు ముందు తెలుగు లో ఏ సినిమా తీసాం నేను తెలుగు లో కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను ఇంకా దాంతో పాటు సీరియల్స్ కూడా చేశాను నేను సో తెలుగు లో సీరియల్స్ చేశా తెలుగు లో కూడా సీరియల్స్ ఓకే ఓకే వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఫిల్మ్స్ యు ఆర్ కమింగ్ రైట్ నౌ దీంతో పాటు ఇంకొక మూవీ వస్తుంది పీప్ షో అని పీప్ షో పీప్ షో పీప్ షో మూవీ అనుకుంటా అనదర్ టూ మంత్స్ లో వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది రామ్ ప్రసాద్ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ గారితో ఉంది హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే ఏం చెప్తా హైలైట్స్ అంటే నేను అనుకున్న హైలైట్స్ థ్రిల్లర్ అనేది ఇప్పుడు తెలుగులో ఎవ్రీ వీక్ ఐ థింక్ రెండు మూడు వస్తున్నాయి సో నేను అనుకుంటుంది వేర్ ఇట్ స్టాండ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ సెకండ్ హాఫ్ చాలా కామెడీ ఉంటుంది అంటే థ్రిల్లర్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్లెండ్ చేయడం అనేది మాకు సెట్ అయింది అలాగా మేము డిజైన్ చేసింది కాదు అలా కాదు సెట్ అయింది ఐ థింక్ అక్కడ మాకు పాయింట్స్ పడతాయి అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రాజు గారి గదిలో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అంత హారర్ ఇదిలో కూడా అలాంటివి కూడా బాగా చూస్తారు జనాలు హారర్ లో అలాగే ఈ థ్రిల్లర్ లో కూడా కామెడీ వస్తే చాలా కష్టం రాయడం ఆ టెన్షన్ లో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది స్టోరీకి అది స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో ఇవ్వ మాటలు నిర్మాణం దర్శకత్వం ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ ఎట్లా అంటే నేను చెప్పారు కదా నేను ఫస్ట్ డాన్స్ వీడియోస్ చేసేవాడిని అని సో అలా నేర్చుకున్నది వేరే ఫ్రెండ్స్ మూవీస్ కి కట్ చేయడం మిగతా ఇక్కడ ఎందుకు వదిలే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి అవి అవన్నీ కూడా తను వర్క్ చేశాడు నేను గమనించాను అంత ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశాడు తను అంటే క్లియర్ గా ఈ రోజు ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారంటే ఏ సీలు చేస్తున్నాం అవే చేయాలి మళ్ళీ ఇంకో రోజు పిలిచి ఆయన పేమెంట్ ఇంకో రోజు బొక్క అవ్వద్దు మనకి అవన్నీ పొద్దున వెళ్ళినా ప్యాకప్ అనేదాకా చేస్తూనే ఉన్నా నేను సినిమాల్లో ఇలా చేయడం తక్కువ ఉంటది వెళ్ళి ఒక షాట్ చేసామంటే సాయంత్రం ఎప్పుడో పిలుస్తారు ఈ లోపంతా మనము నాశనం చేసినంత నాశనం చేస్తాం ప్రొడక్షన్ ని అన్ని ఈ అన్ని అలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు మనవాడు మంచిగా ప్లాన్ చేసేసి కరెక్ట్ గా ఎవరు వర్క్ ఉంటే వాళ్ళని పిలవడం చేయడం పంపించడం నీట్ గా పేపర్స్ అన్ని క్లియర్ గా ప్రింట్ అవుట్ వస్తాయి ఎంత కాలంగా వర్క్ చేస్తున్నా దీని మీద స్క్రిప్ట్ మీద స్క్రిప్ట్ అయితే ఓవరాల్ గా ఉంది ప్రాజెక్ట్ సాలిడ్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మొత్తం అంత ముందు ఏదైనా స్టడీ ఉందా ప్రొడక్షన్ మీద యూఎస్ లో బుక్స్ అండ్ బుక్స్ బుక్స్ అండ్ ఇక్కడ రియల్ గా రెండు ప్రాజెక్ట్లు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాం గాని
నెగిటివ్ అందరివి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ గ్రే క్యారెక్టర్ అన్ని గ్రే క్యారెక్టర్స్ ఒక పాజిటివ్ పర్సన్ లేదు సినిమాలో మీలాంటి అక్కడ కూడా ఉన్నాడు ఇందులో అందరు మాలాంటి సినిమా అంటే ఒక సేవింగ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒక బ్యాడ్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు సేవింగ్ ఎలిమెంట్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది గ్రే క్యారెక్టర్ అంటే బ్యాడ్ ఉంటుంది గుడ్ ఉంటుంది ప్రతి మనిషి బ్యాడ్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది గుడ్ ఎప్పుడు తెలుస్తుందో తెలియదు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ప్రతి మనిషిలో ప్రతి తోడు గ్రే మ్యాన్ బయట కానీ చెప్పుకోవడానికి ఒప్పుకోరు ఎవరు నేను ఒప్పుకుంటాను నాలో గుడ్ ఉంది బ్యాడ్ ఉంది సో క్యారెక్టర్స్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏది ఎప్పుడు హైలైట్ అవుతుంది ఎక్కడ డేంజర్ అవుతుంది అనేది మనకి క్యారెక్టర్స్ మీద ఒక సింపతి అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ బాగా నెగిటివ్ గా అనిపించారు ప్రభాకర్ గారు కొంచెం సింపతి వస్తుంది ఒక టైమ్ లో ప్రభాకర్ గారి మీద అంటే <laughs> 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 రోడ్ ట్రిప్ అంటే ఒక హార్డ్లీ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటదేమో దిస్ ఆర్ ఆల్ అర్బన్ పీపుల్ బట్ ఒక ఇలా ఇవైతే లేవు మధ్యలో ఉంటుంది విలేజ్ కి సిటీకి మధ్యలో మధ్యలో ఉంటుంది పర్టికులర్ గా మీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అని అడిగితే వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ యూ వాంట్ రేట్ పాయింట్ బై పాయింట్ మంచి సినిమా చూద్దాం అనుకున్నాడు మా సినిమా చూడాలి ఏదో ఒకటి చూద్దాం అనుకున్నాడు ఏదైనా చూడాలి అట్లా కూడా మంచి చూడాలి అది కరెక్ట్ అంతేనండి మీరు బేసిక్ గా మంచి స్టోరీ అయితే ఉంటది ఎక్కడ మీకు యూనో అన్నెసరీ ఎలిమెంట్స్ అలాగే ఏమి లేవు ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టోరీ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ప్యాక్డ్ ఉన్నది ఇందాక తను అడిగినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ మీరు ఎందుకు అని అడిగినప్పుడు తను ఒక రీజన్ చెప్పారు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ దట్ యూ హ్యావ్ అప్రోచ్ ప్రభాకర్ గారు బేసిక్ గా అంటే ఫస్ట్ రాజ్ గారి కోడిపులో అనుకున్నప్పుడు వేరే ఎవరు అనుకుంటాం కదా ఒక లిస్ట్ అయితే వస్తే ఎవరెవరు అనుకోని ప్రభాకర్ దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యా ప్రకాష్ రాజ్ చా లేదు నేను అంటే నేను కొంచెం చెప్పాను కదా నోన్ ఫేసెస్ నోన్ ఫేసెస్ నాకు వద్దు ఎందుకంటే అది డిసైడ్ అయిపోతారని సో నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ సాయి కుమార్ గారిని అడుగుదామా అని అనుకున్నాను బట్ ఆ టైంలో మా టీవీ కాంట్రవర్సీ నడిచింది ఒకటి అదే టైంలో సో ప్రభాకర్ గారు వెనకాల నుంచుని జస్ట్ అది ఏదో అలా ఉన్నారు అనమాట నేను చూస్తున్నా టీవీలో చాలా ఫైర్ బ్రాండ్ గా మాట్లాడాడు అప్పుడు మేము ఇంకా మా ఆఫీస్ లో కూర్చొని అనుకుంటున్నాం సాయి కుమార్ గారిని అప్రోచ్ అవుదామా అనుకుంటున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి ప్రభాకర్ గారు అయితే ఎలా ఉంటది అన్నా నేను మా ఐడీస్ అందరూ షాక్ అయ్యారు అంటే ఎవరు గెస్ చేయరు కదా ప్రభాకర్ గారిని ఇలాగే విజన్ వేసుకుంటాను అని చాలా గుడ్ చాయిస్ అసలు ఎవరు చూడలేదు అలా ఆ రోజుల్లో వెళ్ళి అప్రోచ్ అవుదామా అని అనుకుని కాంటాక్ట్ చేసాం ఒప్పుకుంటారో అనుకోలేదు నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా కొంచెం హై డిమాండ్ చేస్తా ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు నిజంగా కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి ప్రభాకర్ అనగానే ఎస్ కరెక్ట్ కదాషన్ నీ దగ్గరే కాదు ద గ్రేట్ మా గురువు గారు దాసర్ నారాయణ గారి దగ్గర కూడా వచ్చింది నేను మైసమ్ ఐపీఎస్ లో ముమైత్ ఖాన్ పక్కన హీరో హీరో అంటే ఎవరు నమ్మేవారు కాదు గట్టిగా పోటీ చేసి గట్టిగా పట్టుబట్టి పెట్టించారు ప్రభాన్న ఎందుకు తమిళ హీరో ఎవరు పెడదాం అనుకున్నా నాకు ఎట్లాగంటే మన బాల్ ఇక్కడ ఉన్నాంగ్వేజ్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి తను ఆపరేషన్ దుర్యోధనలో చాలా బాగా చేశాడని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఆ రోజు గురువు గారికి చెప్పి దాసనారాయణ గారికి చెప్పి తను చెప్తే ఎస్ కరెక్ట్ రా ఆయన కూడా అట్లా నేను ఏదో రికమెండ్ చేస్తే ఆయన పెట్టినట్టుగా అంటే థాట్ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంత లెజెండరీ డైరెక్టర్ దాసనారాయణ రావు గారు ఆయనకు పోయి మన సజెషన్ చెప్పే తెటోళ్ళం కాదు కానీ గురు గారు ఈ క్యారెక్టర్ తను అయితే బాగుంటుందేమో ఆలోచించండి సార్ అని అన్నప్పుడు ఎస్ కరెక్ట్ రా ఇమీడియట్ గా దిర్ ఇస్ నో థాట్ ఇమీడియట్ గా తను కాంటాక్ట్ అదే అలాగే ఒక విధంగా స్ట్రైక్ అయింది ఐడియా రాగానే అందరూ ఎక్సైట్ అయ్యారు యూజువల్ గా ఒకటి చెప్పినప్పుడు ఇది ఒకటే ఎవడో ఒకటి ఉంటాడు కదా ఫోన్ పుల్ల పెట్టేవాడు వద్దన్న ఇంకోటి అసలు అవ్వరు లేరు అందరూ అసలు వెళ్ళి అడిగాము ఓకే ఓకే అన్నారు టెన్ డేస్ లో షూట్ కెళ్ళి పెద్ద దిక్కు మీ సినిమాకి ఒక రీగల్ అంటే ఒక ఇదైతే వచ్చింది కూడా హ్యాపీ అనిపించింది అన్న అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేశారు కరెక్ట్ గా చేశారు ఇబ్బంది పెట్టకుండా కరెక్ట్ గా పేమెంట్ ఇచ్చారు బాగుండింది ఎక్కువ రోజులు చేయకపోయినా ఎన్ని రోజులు వర్కింగ్ డేస్ నేను యాక్చువల్ గా ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ చేయాలి త్రీ డేస్ చేశాను త్రీ డేస్ అంటే నేను ఫాస్ట్ చేయడం కూడా ఒకటి అది అంటే నేను వన్ మోర్ లు ఉండవు కదా నా తను క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు సో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ గా ఆలోచిస్తే నాకు డిజడ్వాంటేజ్ కావాలని లేట్ చేస్తే తప్ప లేట్ అవ్వదు ఆయన ఎట్టు ఉంది కరెక్ట్ గా ఉంది షార్ట్ సింగిల్ డేకి అయిపోతుంది ఫైవ్ డేస్ అనుకున్నారు త్రీ డేస
చేసేసి ఐదు ఐదు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లను గ్రూప్లో పెట్టుకొని ఐదు ఆరు రోజులు అనుకున్నది పది రోజులు లేటం పది రోజులకు పేమెంట్ ఇలాంటివి ఇన్ని దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయి ఏ ప్రొడక్షన్లో ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏ ఫీల్డ్ వెళ్ళినా కూడా ఆ వర్గం ఎప్పుడు ఉంటుంది దాన్ని కూడా దాటుకొని రాగలిగినాడే మగాడు యాక్చువల్ డెఫినెట్ గా అంటే ఒకసారి వాళ్ళ చేతిలో చిక్కున్న తర్వాతనైనా మనం బయటకు రాగలగాలి తను ఫస్టే కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకోగలిగాడు ఒక మాట చెప్తాను సినిమా అంతా గ్రే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ టీమ్ లో ఒక గ్రే క్యారెక్టర్ లేదు తను లక్టర్లు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐలు చాలా మంది సినిమాలు తీద్దామని వచ్చి కోట్లాది రూపాయలు తగలబెట్టుకొని సినిమా ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో మధ్యలో ప్రొడక్షన్ లో చేతులు ఒకవేళ సినిమా రిలీజ్ దాకా వెళ్తే రిలీజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అట్ర ప్లాప్ కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకున్న ఎన్ఐర్ ఇలా చరిత్ర మాకు తెలుసు అట్లాంటిది అసలు జస్ట్ లైక్ దట్ అన్నట్టుగా కొట్టేసావు అట్లాగే రిలీజ్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసావు చెప్పు ఒక బిగ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీసర్స్ చూపించడానికి ట్రై చేశానండి ఒక రెండు ఆనెస్ట్లీ బట్ అవి వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే తర్వాత నాకే అనిపించింది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ డైనమిక్స్ అవన్నీ సెట్ అవ్వదు నాకు టైమ్ కి ఇంపార్టెంట్ రిలీజ్ అయిపోవడం ఇంపార్టెంట్ దాన్ అలా నాంచి 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 ఫిజ్ అవుట్ ఫిజ్ సినిమా ఫిజ్ పోద్ది అని చెప్పి నేనే వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ షేర్ బేసెస్ లో రిలీజ్ చేసుకున్నాను మొత్తం ప్రింట్ అండ్ పబ్లిసిటీ మీరు పెట్టుకొని రిలీజ్ చేసుకున్న రిలీజింగ్ అని రోన్ ఎన్ని థియేటర్స్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నా ఓన్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణ యుఎస్ లో ఒక టూ సెంటర్స్ ఇలాంటి సినిమాలకి యాక్చువల్ గా ఓటీలు తను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఓటీటీలోనే మంచి ఇది ఉంటుంది వెల్కమింగ్ అనేటువంటిది చెప్తున్నారు ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఓటీటీస్ అంటే ఇంకా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదండి అంటే ఈ టాక్ బట్టి వెళ్దాం అనేది లేకపోతే సినిమా చూసి బాగుండి చేసినా బాగాలేదనుకున్నా రెండు నష్టం జరుగుతాయి వాళ్ళకి బాగాలేదని సినిమా వదులుకున్నా నష్టం జరుగుతుంది బాగుందని ఎక్కువ కోడ్ చేసినా నష్టం జరుగుతుంది సో ఒక జడ్జిమెంట్ రావడానికి ఒక ఇది ఉంటుందని చెప్పి రిలీజ్ మస్ట్ పెట్టారు వాళ్ళు ట్వంటీ నైన్త్ ఎందుకు ట్వంటీ ఎయిత్ బ్రో వస్తుంది కాబట్టి ఇరవై బ్రో వస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళిపోయా అసలు ఎవరు నీకు ఎన్ఆర్ఐలో ఉంటావు అక్కడ దీంట్లో సినిమా మీద ఒక చాలా ప్యాషన్ ఇది అందులో కదా యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్యాషనేట్ పర్సన్ హియర్ ఫర్ యాజ్ ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆబ్వియస్లీ మెగా స్టార్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు ఏంటి ఆయన ఫాలో అవుతాయి ఎవరు వీటి డ్యాన్స్లో కానీ వీటిలో మొత్తం అన్ని ఎట్లా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని ఫాలో అవుతుండే మన డైరెక్టర్స్ కూడా బాగా క్లోజ్ గా అంటే ఈవి సత్యనారాయణ గారు చిన్నప్పుడు చాలా ఇష్టం నాకు తర్వాత పూరి జగన్నాథ్ అంతే అక్కడ చిరంజీవి గారు డాన్సులు చేస్తావు పర్టికులర్ గా ఆయన నెంబర్ లో చిరంజీవి రోల్ ఉంది ఒకటి బుల్లితర మెగాస్టార్ ఉన్నాడు మళ్ళీ మెగాస్టార్ కూడా వాడేసావా ఎలా యూజ్ చేసావు చిరంజీవి గారి కాన్సెప్ట్ ని నేను ట్రైలర్ లో చూసి స్టన్ అయినా నేను కూడా చిరంజీవి గారు షార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారు డ్రెస్సింగ్ లో తిరుగుతూ ఉంటది అది రివ్యూల్ చేయట్లేదు త్రూఅట్ ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రం అంటే ఒక సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే ఒక క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారిది బంగారు కోడి పెట్ట మన గ్యాంగ్ లీడర్ గెటప్ ఉంటుంది కదా వైలెట్ కలర్ అది ఎవరు ఆ క్యారెక్టర్ చేసింది అంటే యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫిల్మ్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఉంటాను అంటే మధ్యలో మిస్ అవుతాను మళ్ళీ వస్తాను మల్టీ టాలెంటెడ్ డెఫినెట్లీ చెప్పాను కదా తను సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ అనేటువంటిది కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతున్నాయి అండర్ ప్రొడక్షన్ అనే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అలా కాకుండా వెరీ హెల్దీ మీటర్స్లో వెరీ వెరీ హెల్దీ డైనమిక్స్లో సినిమా ఫినిష్ చేసినందుకు ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత అది ఎలా ఉంటే బాగుంటే ఆ కంగ్రాచులేషన్స్ వేరే కానీ మేకింగ్లోనే సక్సెస్ అయ్యావు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎనీ హౌ హీస్ దే టు కోఆపరేట్ అండ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ రాజు గారి కోడి పొలం థ్యాంక్స్ అన్న మీరు కూడా మా సినిమా ప్రమోట్ చేయడానికి ఇలా సహకరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కానీ సీనియర్స్తో కానీ అందరితో మీరు కలిసిపోతారు అందరితో ఒకలా ఉంటారు అలా ఉండే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో 
మన లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీ ఇంకా అంత పచ్చగా ఉంది అందరూ గ్రే క్యారెక్టర్స్ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది సో చాలా వరకు చాలా మంది ఉన్నారు మంచి వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీలో సో ప్రతి చోట అది ఉంటది ఇది ఉంటది దాన్ని కరెక్ట్ గా పిక్ చేసుకోవడానికి అనుకుంటున్నాను నేను ఈవెన్ పబ్లిసిటీలో కూడా అవును పబ్లిసిటీలో కూడా పబ్లిసిటీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఇదిగా వెళ్తుంది అనమాట సో ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ జూలై ఇన్ థియేటర్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ